ജിയോ ടെക് മലയാളത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമുക്കിന്നൊരു ചെറിയ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യം പവർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വളരെ സിമ്പിളുമാണ് വളരെ ചെലവ് കുറവുമാണ് ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഡി സി മോട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണാവുന്ന ഒരു ഫരണിയും ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം പി വി സി പൈപ്പും അതിൻ്റെ എൻ ഡി ഗ്യാപ്പും ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടറും ഈ ഫരണിയുടെ അടപ്പും എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ സൂചി കടക്കുന്ന വിധം ഈ അടപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്കൊന്ന് ഹോൾ ഇട്ടെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ കടത്തി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പെൻസിലോ പേനയോ വല്ലതും ഉപയോഗിച്ച് ഈ വട്ടം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ആ ഒരു അടപ്പ് ഞാൻ ഹോൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ സൂചി നന്നായിട്ട് കറക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിവൈഡർ എടുത്തിട്ട് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഓരോ ഹോളുകളുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഡിവൈഡർ ഒന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അളവൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഡിവൈഡറും കൊണ്ട് എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ക്രൂ ഇടുമ്പോൾ അത് കയറാതെ വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇതിലേക്ക് കടത്തി വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഹോൾ ഇട്ടെടുക്കണം അങ്ങനെ ആ അടപ്പിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഹോൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മോട്ടറിലേക്ക് ഒന്ന് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ആ സ്ക്രൂ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഈ ഹോളിൽ കൂടെ കടത്തി മോട്ടർ അവിടെ ഫിറ്റാക്കി വെക്കാം ആദ്യമേ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ക്രൂവും കടത്തണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് ഇതൊന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്യാം അന്നേരം നമ്മുടെ മോട്ടർ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇളകാതെ എല്ലാം ഇരുന്നോളും ഇതിങ്ങനെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫരണിക്കകത്ത് നമ്മുടെ മോട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നല്ല ഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫരണിയിലും കുറച്ച് ഹോളുകൾ ഇടേണ്ടതുണ്ട് കാരണം മോട്ടർ കറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഹോളുണ്ട് ആ ഹോള് നമ്മൾ ഫരണിയിലും ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇടാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഫരണിക്ക് ഇതുപോലെ ഹോൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി വൃത്തികേടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോട്ടർ ചൂടായി കത്തിപ്പോകാതെയൊക്കെ ഇരുന്നോളും ഇതിപ്പം കറക്റ്റ് ആ മോട്ടറിന് കുറച്ച് ഹോളുകൾ ഉള്ളതാണ് ആ ഹോള് ഇതുവഴി വരുന്നുണ്ട് കാറ്റ് കയറി ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടറിന് ഇനി വയറ് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വയറ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്ക പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് വോ മോട്ടറിൻ്റെയും ഈ ഒരു വയറ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു റോസ് കളർ കാണും അവിടെ വേണം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വയറ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നെഗറ്റീവ് വയറും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താലും നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇതുപോലെ വലത്തേക്ക് കറങ്ങണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മോട്ടറിന് ഓരോ വയറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ് വയറാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ ആ റോസ് കളർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം പോസിറ്റീവ് വയറ് സോൾഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വയറ് നെഗറ്റീവായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാം ബ്ലാക്ക് വയറ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ
ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പി സി പൈപ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിരുന്നു ഇതിലെ ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി വയറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വയറുകൾ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടത്തി പുറത്തേക്കിടാം ഇതുപോലെ നമ്മളത് പുറത്തേക്കെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹോളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം സ്വിച്ച് കറക്റ്റ് ഹോള് കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് കയറിയിരിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടുപെടും എന്നാലും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഹോളിടുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിത് ഈ ഒരു നട്ടിട്ട് മുറുക്കി വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഈ സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നട്ട് ഒരു തൊള്ളി മുറിക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു മെറ്റൽ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തു അതിന് രണ്ടിടത്തും ഓരോ ഹോള് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ മോട്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫരണിയുടെ പുറത്ത് നമുക്കിതുപോലെ ഈ മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് ഒന്ന് ഇടാം എന്നിട്ട് വയറ് രണ്ടും അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പി സി പൈപ്പിലേക്ക് വലിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ ഒന്ന് വെക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ എന്നിട്ട് ഒരു നട്ടും ബോൾട്ടും എടുക്കാം നട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടത്തണം നട്ട് അങ്ങനെ കടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ നമ്മൾ മോട്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭരണി ഇതിലേക്ക് പി സി പൈപ്പിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ഈ നട്ടിലേക്ക് മറ്റ് അറ്റവും കൂടെ ഒന്ന് കടത്തി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ പണി ഏകദേശം പൂർത്തിയായി ഞാനിത് ഈ പി വി സി പൈപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വയറുകളെ ചാർജിങ് പോർട്ടുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും ചാർജിങ് പോർട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ എൻഡി ഗ്യാപ്പ് ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിരുന്നു ആ ഹോളിൽ കൂടെ ആദ്യമേ നമുക്ക് എൻഡി ഗ്യാപ്പ് നമ്മുടെ ചാർജിങ് പോർട്ട് എടുക്കുക അതിൽ ഒരു നട്ടുണ്ട് ആ നട്ട് നമുക്ക് ഊരി അതിലൂടെ ആദ്യമേ ഈ രണ്ട് വയറുകളും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഈ ഹോളിൽ കൂടെ കടത്തി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പോർട്ടിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചാർജിങ് പോർട്ടിന് മൂന്ന് ലെഗുകളുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വേണം നെഗറ്റീവ് വയർ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വയറും അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വയറുകൾ ഈ ചാർജിങ് പോർട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാർജിങ് പോർട്ടിലേക്ക് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ഹോളിലോക്ക് ഹോളിലേക്ക് കടത്തി ഇത് ഈ എൻഡ് ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇത് കറക്റ്റ് ഹോളിന് കറക്റ്റ് വലിപ്പം വേണ്ടത് കയറാൻ ഇച്ചിരി പാടുണ്ട് പോർട്ട് അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ നട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം അത് ഈ സാവധാനം ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ അതും ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ കൊടുത്തിരുന്ന വയർ കണക്ഷൻ തെറ്റായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റി കൊടുത്തു നമ്മുടെ ചാർജിങ് പോർട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ലെഗിൽ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് വയറും കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തിരുന്ന നേരത്ത് നെഗറ്റീവും കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് പഴയതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്കിനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വയർ കണക്ടർ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് മോട്ടർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വയർ കണക്ടർ നമുക്ക് മോട്ടറിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ സ്ക്രൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡ്രിൽ ബിറ്റ് എടുക്കാം ഡ്രിൽ ബിറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് മോട്ടറിൻ്റെ സൂചിയുടെ അത്ര തന്നെ വണ്ണം ഉള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റ് മേടിച്ചാൽ മേടിക്കാവുള്ളൂ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് തൊളയാതെയൊക്കെ വരും ഇപ്പം മോട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു സൂചിയുടെ അത്ര വണ്ണം ഉള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റേ മേടിക്കാവുള്ളൂ ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് രൂപയാണ് വിലയായത് ഈ 
ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജർ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ചാർജറിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാർജിങ് സോക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പ്ലഗിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കറണ്ട് വരികയും അതുവഴി ഡ്രിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വർക്കാവുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ തടിയാണ് തുളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് തടിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ തുളയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലാതെ പോലെ തുളയ്ക്കുന്നതിലൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഈ സംഭവം വെച്ച് തുളയ്ക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പി വി സി പൈപ്പാണ് തുളയ്ക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ തുളയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിറ്റിയാണ് തുളയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫിറ്റി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ തുളയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും ആരും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയെ പറ്റി എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിലായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഗുഡ